Bueno, vamos a resolver el siguiente problema del campo gravitatorio. Me dicen que la masa del sistema solar está prácticamente concentrada en el Sol. Me dice, calcula la velocidad con la que hay que lanzar una nave desde la Tierra para que escape del sistema solar. Bien, es decir, nosotros tenemos el Sol, tenemos la Tierra y queremos lanzar desde aquí una nave un satélite, bien, una nave, para que eh, escape del sistema solar, ¿de acuerdo? Bien, nosotros sabemos que el radio orbital de la Tierra, bien, medio, es, el radio orbital de la Tierra es igual a 1,49 por 10 elevado a 11, ¿de acuerdo? Y que la masa del Sol esto lo tengo yo en la tabla de datos, que lo tenéis que hacer vosotros. O si no, la dan, pero para hacer los ejercicios es mejor tenerla. Es 1,99 por 10 elevado a 30 kilogramos. ¿De acuerdo? Pues la velocidad de escape, bien, que, que he desarrollado en otros ejercicios, directamente ya he llegado a... porque o sea, yo la fórmula la pongo directamente porque eh, ya la, la he sacado anteriormente por medio de cálculos matemáticos, pero a ti lo que te vale directamente ya es poner la fórmula, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad de escape será igual a la raíz cuadrada de dos veces la constante de gravitación universal por la masa, bien, partido del de radio de del radio del cual queremos escapar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros a nosotros están diciendo que es que escape del sistema solar, es decir, que escape de la fuerza de atracción del Sol, porque está diciendo que el sistema solar es como que está prácticamente la masa concentrada en el Sol. Luego, la masa que tenemos que poner aquí es la masa del Sol. ¿Y qué radio? Pues el radio es... Eh, es el radio orbital de la Tierra, porque lo lanzamos desde la Tierra. Luego, nosotros tenemos que poner estos datos, ¿de acuerdo? Pues nada, la velocidad de escape será igual a la raíz cuadrada de dos veces 2 por la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa del Sol, 1,99 por 10 elevado a 30, partido del radio orbital de la Tierra medio, que es 1,49 por 10 elevado a 11. Bien, pues esto, los cálculos dan 4,22 por 10 elevado a 4 metros partido por segundo, porque es velocidad de escape. Y ya estaría terminado el problema. Si quieren más ejercicios de física, se dirigen a cómo se resuelve la física. Si quieren más ejercicios de matemáticas, se dirigen a cómo se resuelve.